வெல்கம் டு பெல்லி போயட் இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் கறி மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்கு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டு அதில் ஒரு பட்டை மூணு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் ஜாதிக்காய் ஒரு சின்ன துண்டு ஒரு பிரியாணி இலை எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் ஆற விட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பிரியாணிக்கு தேவையான நாலு கப் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்து வச்சுருக்குறோம் அதே பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டு அரிசியை வறுத்துக்கலாம் இப்படி பண்ணுறதால குக் பண்ணுறப்போ பிரியாணி அரிசி உடையாமல் இருக்கும் முடிச்சப்பறம் ஒரு முறை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு மட்டனை ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் முக்கால் கிலோ மட்டனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக தயிர் லெமன் ஜூஸ் தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் குக் ஆகிற அளவுக்கு அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் பிரியாணிக்கு தேவையான மற்றதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க கறி மசாலா மற்ற ஹோல் ஸ்பைசஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது நாலு வெங்காயம் நீளவாக்கில் அரிஞ்சது மூணு தக்காளி அஞ்சு பச்சை மிளகாய் கீரி எடுத்தது ஒரு கை புதினா கொத்தமல்லி ரெண்டு கப் தேங்காய் பால் இந்த பிரியாணி ப்ரெஷர் குக்கரில் செய்ய போகிறோம் குக்கருக்கு பதிலாக கேசரோல் இல்லைனா வேற ஏதாவது பாத்திரம் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு முதல்ல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் கடலெண்ணெய் எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் எவ்வளோ நெய் ஊற்றுறோமோ அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நெய் உருகின உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஹோல் ஸ்பைசஸ் இதில் முதல்ல ஆட் பண்ணுறோம் ரெண்டு பட்டை ஒரு அன்னாசி பூ ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு ஜாதி பத்திரி கொஞ்சமாக கல்பாசி பிரியாணி இலை இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு கறி மசாலாவும் இதில் சேர்த்துட்டு நெய்யில் நல்லா வதக்கிக்கலாம் மசாலா நெய்யோட நல்லா கலந்த உடனே அடுத்ததா வெங்காயத்தை சேர்த்துக்க போறோம் வெங்காயம் ஃபாஸ்டா வதங்கிறதுக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததா இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்க போறோம் அடுத்து பச்சை மிளகாவை ஆட் பண்ணிட்டு தக்காளியை சேர்த்துட்டு தக்காளி மசீர வர கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க புதினா கொத்தமல்லி இலையை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த பிரியாணிக்கு நம்ம நாலு கப் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்துக்கிறோம் எப்பவுமே பாஸ்மதி அரிசி யூஸ் பண்ணுறப்போ அரிசியும் தண்ணியும் ஒன்ஸ் டு ஒன் அண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷோவில் இருக்கணும் ஸோ நாலு கப் பாஸ்மதி அரிசிக்கு ஆறு கப் தண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த ஆறு கப் வந்து தண்ணியாகவே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை தேங்காய் பால் மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி சாதா தண்ணி எல்லாமே கலந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ முதல் கப்புக்கு தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இதில் நம்ம மட்டன் வேக வச்ச பீசஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்துக்க போகிறோம் இந்த பிரியாணியில் காரத்துக்கு மிளகாத்தூள் எதுவும் சேர்க்க மாட்டோம் கறி மசாலாவும் நம்ம போட்டிருக்க பச்சை மிளகாவுமே காரத்தை பேலன்ஸ் பண்ணிக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மீதி இருக்க அஞ்சு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்துக்க போகிறோம் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தேங்காய் பால் மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி சாதா தண்ணி எல்லாமே கலந்து ஆறு கிளாஸ் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் கலந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சப்பறம் அரிசிக்கு தேவையான உப்பு இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா உப்பு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தெரியணும் அப்போ தான் மட்டன் வெ பிரியாணி வெந்து வரப்போ உப்பு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக தெரியுது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சப்பறம் லாஸ்ட்டாக ஊற வச்சிருக்க அரிசியை இதில் சேர்த்துட்டு 
லைட்டாக கிளறி விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஸ்டவ்வை நல்லா சிம் பண்ணிவிட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் பார்த்துட்டு இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இல்லைனா விசில் விடுறவங்க ரெண்டு விசில் விட்டுட்டு அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆனதும் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நல்லா உதிரி உதிரியான டேஸ்டான மட்டன் பிரியாணி ரெடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ